день. Здравствуйте. Смазки. Дистанция. Ну, уважаемые молодые, опытные и зрелые педагоги. Пришел план работы отдела по образованию. Кто хочет поработать? Надо провести классный час. Учитель профессии на все времена. Кто? А площадь есть, если пожалуйста. Это, повторяю, провести классный час. Учитель профессии на все времена. Да. Обновить летопись школы. Я. Подготовить видео поздравления. Я. Произвести волонтерскую акцию. Я. Вакцинироваться. Я. Наталья Михайловна, подождите. На вас персональная заявка на видео поздравления. В какой момент вы захотели стать учителем? Я училась в школе, в которой сейчас работаю. У меня были любимые учителя. Учитель физики Люка Николай Сергеевич и учитель истории, мой классный руководитель Радюк Валентина Иосифовна. Глядя на них, я поняла, что профессия учитель звучит гордо. Это профессия, которая во все времена и остается востребована всегда. Какие свои личные качества вы считаете самыми полезными в работе? Ответственность, настойчивость, целеустремленность. Помимо профессиональных качеств, важны и человеческие качества педагога которые становятся профессионально значимыми предпосылкой создания благоприятных отношений в учебно-воспитательном процессе. Обязательно для учителя качества – это гуманизм. А правда, что ученики сегодня отличаются от тех, которые были 20 лет назад? Да, современные ученики – это поколение Z. Заучивание, запоминание у них не в приоритете, ведь вся информация есть в интернете. На первый план выходят навыки поиска информации и умение критически оценивать полученную информацию. А у вас был момент, когда вам хотелось бросить школу? Нет, никогда не сожалела о своем профессиональном выборе и решении связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Назовите пять прилагательных, которыми вы можете описать себя. Честная, справедливая, чуткая, настойчивая и открытая. Какие особые методы и технологии вы используете на ваших уроках? Информационно-коммуникационные технологии. Какой исторический персонаж был бы самым скучным при встрече с реальностью? Думаю, что интересно было бы посмотреть на реакцию исторических персонажей, которые выступали против развития науки и технического прогресса. Вот бы удивились папа в сегодняшней реальности великий инквизитор Испании Тарпанат, Тарпемада или английские лудисты, уничтожавшие станки в XIX веке. Что вам бы хотелось изменить в методах преподавания или подходе к школьному обучению? Сегодня учитель может выбирать для своей работы самые различные методы преподавания, что позволяет ему подобрать самый оптимальный вариант, дающий максимальный эффект. Выделять достаточно ресурсов на образование и финансирование организации с учетом очевидной эффективности использования средств для улучшения качества образования. Что вы считаете самым большим достижением вашей педагогической практики? Я являюсь дипломатом областного этапа республиканского конкурса «Учитель года», участник республиканской творческой группы учителей истории при АПО», член областного группы творческих педагогов «Сузори», подготовила победителей областного этапа республиканской предметной олимпиады по истории и научно-исследовательской конференции. Если бы вы открыли свою школу, какой бы она была? Моя школа была бы уютной и современной. Фойе школы – огромный дисплей с расписанием занятий, объявлениями и поздравлениями. В каждом кабинете планшеты для персонализированного обучения, мобильно-зарядные блоки, интерактивные доски и визуализаторы, с помощью которых можно демонстрировать движущиеся объемные объекты. Если бы у вас была возможность получить что-то от министра образования, что бы это было? Мне бы хотелось, чтобы в каждом кабинете стоял мультиборд, а на партах учащийся по ноутбуку. Спасибо за интервью. Желаю вам здоровья и дальнейших успехов в работе.